Ashwin, Career Consultant. In this video, we are going to see about career in cyber security. Manidharkalagaya nam vandu yellame vandu digital space kula poitirukrom. Kattathatta maximum yellame, yellam, everything is going digital. So, idhil vandu nama yevvula dhoro in the digital life vandu nama secure vandu maintain mandro. Abdin karadu vandu in the cyber security mula maha nama padithu terindu kala vendiya vishe maha irukka. So, generala pati na keeping digital life safely and securely abdin nora nama solla mudiyom. So, generala pati ke na modalle yellam periya manidharkalukum manidharkalukum naatu kum நாட்டுக்கும் போர் வந்து மனிதர்கள் மனிதர்கள் போரிட்டாங்க அதெல்லாம் பெரும் மிகுந்த பண செலவெல்லாம் பண்ணி தான் அதை பண்ணியிருக்க முடியும் ஆனால் இப்போ இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப ரொம்ப அபாயகரமான ஒரு வாராக வந்துட்டு இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் வார் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த டிஜிட்டல் வார் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஒரு நாட்டோட என்டையர் கவர்னன்ஸையே தொலைக்கிற அளவுக்கு இந்த டிஜிட்டல் வார் அப்படிங்கிறது வந்து முன்னெடுக்கப்படுது அப்போது இது வந்து இருக்கலே சீப்பஸ்ட் வார் ரொம்ப சீப்பாகவும் இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு 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 நாட்டின் மேலே இன்னொரு நாட்டு பேரை குண்டு போடுறதுக்கு கிட பல கோடி கணக்கில் செலவாகும் ஆனால் இதுக்கு சில லட்சங்கள் செலவு பண்ணாவே இந்த டிஜிட்டல் வார் உருவாக்கி ஒரு ஒரு கண்ட்ரியோட என்டையர் சினேரியோவே வந்து தடுத்து நிறுத்தி அதை இயங்காமல் பண்ண முடியும் ஹேக் பண்ணுறது மூலமாகவும் இதை வந்து தப்பான வழியில் செயல்படுத்துறது மூலமாகவும் ஸோ இந்த டிஜிட்டல் வார் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமாக பார்க்கப்படுது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இந்த டிஜிட்டல் ஏரால நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை எல்லாத்தையுமே வந்து பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து ரொம்ப தேவைப்படுறாங்க ஜென்ரலாக நம்ம என்ன நினப்போம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டாக இருக்கட்டும் அல்லது ஏதாச்சும் ஒரு மெயில் ஐடியில் இருக்கக்கூடிய நம்ம பாஸ்வேர்டை திருடி அல்லது ஹேக் பண்ணி நம்மளோட அக்கௌண்ட்டை ஹேக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி விடுவேன் இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து ஒரு ஜென்ரலாக வந்து ஒரு ஹேக்கிங் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் பட் இது வந்து இண்டிவிஜுவல் லெவல்லையும் நடக்கும் ஆர்கனைசேஷன் லெவல்லையும் நடக்கும் கவர்மெண்ட் லெவல்லையும் நடக்கும் ஜென்ரல் பீப்புள் பப்ளிக் லெவல்லையும் இது நடக்கும் ஸோ அதனால் இந்த 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 ஹேக்கிங் த்ரெட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அபாயகரமான விஷயமா பார்க்கப்படுது ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கம்பெனிஸுமே இந்த சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு வந்து பட்ஜெட் அலோகேட் பண்ணுறப்போ இவ்வளவு அப்படின்னு அலோகேட் பண்ணுறதை விட எவ்வளவு வேணாலும் அலோகேட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எண்ணற்ற வாய்ப்புகள் வந்து இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி ஃபீல்டுக்கு வந்து இப்போ இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் நிறைய த்ரெட்ஸ் இருக்குது இந்த இப்போ இந்த எதனால் வந்து இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி படிப்புகள் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜென்ரலாக நம்ம போகிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் எக்கனாமிக் வந்துட்டோம் ஸோ அதனால் டிஜிட்டல் க்ரோத் ஆகுது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒன் ட்ரில்லியன் கனெக்டட் சென்சார்ஸ் வி ஹேவ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் வேரபிள் டிவைசஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையில் வேர் பண்ணுற வாட்சஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சென்சார் மூலமாக இயங்குறது தான் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஹேக் பண்ண முடியும் நம்மளோட வந்து ஒவ்வொருத்தரோட டேட்டா இப்போ நீங்கள் சென்சார் எடுத்துகிட்டு நம்மளோட நம்மளோட பாடி கண்டிஷன் நம்ம எவ்வளோ நேரம் தூங்குறோம் அப்படின்னு இருக்குது அது டேட்டாவாக தான் உள்ளே ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ ஒவ்வொருத்தரோட ஒவ்வொரு தனி இண்டிவிஜுவலோட டேட்டா வந்து டிராஸ்டிக்கலாக வந்து சேவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக கூட கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டெஸ்ட்லா கார் வந்து ஆட்டோமேட்டட் காரை வந்து ஹேக் பண்ணி அதை வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் டெஸ்ட்லா காரையை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா தே ஹவ் டிசேபிள்டு த பிரேக் சிஸ்டம் அண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஸ்பீடு அதை ஸ்பீட் கண்ட்ரோலை கூட எடுத்து விட்டுட்டு நீங்கள் சப்போஸ் உள்ளே போய் உட்காந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் செயல் எழுந்துடும் நீங்கள் பிரேக் அமுத்துனா அமுங்காது அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பீடை குறைக்கலாம் நினச்சாலும் ஸ்பீட் குறையாது ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டட் கார்ஸில் வரக்கூடிய இந்த மாதிரி விஷயத்தையும் ஹேக் பண்ணி இப்போ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் ஆட்டோமேட்டட் ட்ரக் பம்ப்ஸ் இருக்கும் அதாவது மனித உடல்கள் செலுத்தக்கூடிய சில ட்ரக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த ஆட்டோமேட்டட் ட்ரக் பம்ப்ஸில் ஸோ இதுவும் சென்சார் தான் அதை என்ன பண்ணுவோன்னா ஹேக் பண்ணி ஈவன் வந்து ஒரு ஒருத்தரை வந்து டெத் லெவலுக்கு கூட கொண்டுட்டு போய் இது மூலமாக எங்கேயோ இருந்து எங்கேயோ அந்த சிஸ்டத்தை ஹேக் பண்ணி இதை பண்ண முடியும் அது மூலம் பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இருக்கக்கூடிய பேஷன்ஸோட டெத்து வந்து அதிகரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இந்த ஹேக்கிங் மூலமாக நடக்க நடைபெறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன் ஃபியூச்சரில் இந்த டிஜிட்டல் வார் அப்படின்னு சொல்கிறது இதில் கூட பெரிய விஷயமா வர முடியும் இந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி செக்டர்லேயும் வர முடியும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் 
ஸோ அதனால் எவ்ரி திங் அதாவது வந்து இப்போ எல்லாமே ஆட்டோமேட்டட் அப்படின்னு வர வர டிஜிட்டல் ஸ்பேஸ்க்கு உள்ளே போக போக இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு இருக்கிற அந்த ப்ரொஃபஷனோட வாய்ப்புகள் வந்து மிக மிக பிரபா பிரகாசமாக இருக்குது அதை ஒன்றும் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஜென்ரலாக ஒரு வைஃபை டாய்ஸ் ஒரு அவங்களோட குழந்தைகளை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக கேமரா வச்சு அதை ஸ்பை கேமரான்னு வச்சுருப்பாங்க குழந்தைகள் எங்கெங்கெல்லாம் போகுதுன்னு ஒரு இடத்துல இருந்தே கவனிச்சுக்கலாங்கிறதுக்காக வச்சுருப்பாங்க அந்த டாய்ஸை கூட இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹேக் பண்ணி அந்த குழந்தைகளை வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சொந்த விஷயத்துக்காக அவங்கள கொலை பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி விஷயமெல்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இது வந்து மிக மிக பயங்கரமான ஒரு விஷயமாக இந்த டிஜிட்டல் ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸோ இதையெல்லாம் பாதுகாக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபஷன்ஸ் வந்து தேவைப்படுறாங்க ஜென்ரலாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க திடீர்னு எப்படி வேணாலும் நடக்கலாம் நாளைக்கு கா காலையில் வந்து உங்களோட மொபைல் லாக் ஆகிரும் லாக் ஆனதுக்கப்புறம் கேட்பாங்க ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுங்க அப்போ தான் வந்து உங்கள் மொபைல் லாக் பண்ணி உங்களுக்கான விஷயமெல்லாம் உங்களோட டேட்டாவெல்லாம் கொடுப்போம் அப்படி நீங்கள் கொடுக்கல அப்படின்னா உங்கள் டேட்டாவெல்லாம் வந்து நாங்கள் பப்ளிக்கில் பப்ளிஷ் பண்ணிடுவோம் இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து உங்களை பிளாக்மெயில் பண்ணி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இப்போ நிறையா நடந்துட்டு இருக்குது ஸோ இந்த விஷயத்தை எல்லாமே வந்து டீல் பண்ணி இதெல்லாம் நடக்க விடாமல் பார்த்துக்கிறது இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஒரு வேலையாக இருக்குது டிமாண்ட் எப்படி சார் இருக்குது இந்த சைபர் செக்யூரிட்டிக்குன்னு எனார்மஸ் டிமாண்ட் இருக்குது அதாவது வந்து டிமாண்டுக்கும் சப்ளைக்கும் டிமாண்ட் வந்து நிறையா இருக்குது சப்ளை ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ பார்த்திங்க 2021 பெரிய <laughs> விஷயமாக உருவெடுத்துருக்கு நீங்கள் நல்லாவும் படித்து கட்டாயமாக இதில் ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களை உருவாக்கி வைக்க முடியும் வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரமே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா குளோபல் ரிஸ்க் ஃபார் பிக் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி இண்டஸ்ட்ரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோவில் சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோவில் குளோபல் ரிஸ்க் ஃபார் பிஸ்னஸில் சொல்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுல நாலாவது பெரிய த்ரெட்டாக வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த குளோபல் வார்மிங் அப்புறம் வந்து என்வரான்மெண்ட் சேஞ்சஸ் பொல்யூஷன் இதிலெல்லாம் வர்ற விஷயத்தில் வந்து மானிட்டரி ஃப்ளோ இதிலெல்லாம் இது இந்த நிறைய இருக்குது நிறைய விஷயத்தை சொல்லியிருக்காங்க அதில் நாலாவது பெரிய விஷயமா பிசினஸுக்கே பெரிய த்ரெட்டாக அமையக்கூடியது வந்து இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு இந்த சைபர் ஃபாரின்சிக் சைபர் செக்யூரிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இது ஒரு பெரிய நல்ல வாய்ப்புகள் இதில் இருக்குது இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கண்ட்ரீஸ் வந்து இப்போ டிஃபென்ஸ் அதாவது ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸில் போக இப்போ ஒவ்வொரு டிஃபென்ஸ் ஆர்கனைசேஷனும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தனி விங்கே கிரியேட் பண்ணுறாங்க எதுக்குன்னா இந்த மாதிரி சைபர் செக்யூரிட்டி விங் அப்புறம் ஸ்பேஸ் விங் இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணுறாங்க நம்ம இந்தியாலையும் இதை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறாங்க நோ த ப்ராசஸ் ஹஸ் பின் ஸ்டார்டட் ஸோ அதனால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸும் நிறைய கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பிகாஸ் கவர்மெண்ட்டோட விஷயத்தை வந்து திருடாமல் இருக்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட்டை ஸ்தம்பிக்க வைக்க முடியும் அவங்க ஒரு விஷயமா இருக்கு ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க சார் இந்த ஹேக்கர்ஸ் அப்படின்னா ஹேக்கர்ஸ் வந்து உங்களோட சைட்ஸுக்கு உள்ளுக்குள்ள பூந்து உங்களோட பாஸ்வேர்டெலாம் எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் பப்ளிஷ் இந்த டார்க் வெப் அல்லது டீப் வெப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டார்க் வெப் அப்படின்னா நீங்கள் சர்ச் பண்ணுறப்போ நீங்கள் ஐபி அட்ரெஸை போடுறப்போ உங்களுக்கு விசிபிள் ஆகவே ஆகாது அவங்களே ஒரு வெப் வச்சுருப்பாங்க அதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட எடுத்து எடுக்கப்பட்ட பாஸ்வேர்டிலிருந்து எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க அது மூலமாக உங்களோட வந்து கிரெடிட் கார்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து நீங்கள் என்னென்னவெல்லாம் ப்ரொடெக்டடாக வச்சுருக்கிறீங்களோ அதையெல்லாம் சேல் பண்ணி அந்த விஷயத்தில் கொண்டுட்டு போவாங்க விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருசா பார்க்கப்படுறதுனால இதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு இதில் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து எப்படி படிப்பாங்க இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி படிக்கிறதே அட்டாக்கர்ஸ் அதாவது அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக படிப்பாங்க இன்னொருத்தர் வந்து ப்ரொடெக்டர் சைட் இருப்பாங்க ஸோ இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி ஹஸ் டூ ஃபேசஸ் ஒன் இஸ் அட்டாக்கர் சைட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ப்ரொடக்டர் சைட் ஸோ இந்த ரெண்டு சைடில் ஜென்ரலாக வந்து பீப்புள் வந்து எத்திக்கலாக தான் போவாங்க அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்டர் சைட் அப்படிங்கிறக்காகத்தான் நம்ம கட்டாயமாக படிக்கணும் ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ற ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த சோஷியல் மீடியாவோட சர்வே என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பத்து அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து ஃபேக் அக்கௌண்ட்டு தான் வச்சுருக்குறாங்களாம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களும் இப்போ போயிட்டு இருக்கு யூஸ்வலி தி அட்டாக்
ஜென்ரல் இந்த மாதிரி விஷயத்துலலாம் வந்து இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இந்த த்ரெட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபஷனல்ஸுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது சரி சார் இப்போ இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி நான் எப்படி லேர்ன் பண்ணுறது இவ்வளோ தூரம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபீல்டில் முப்பத்தி அஞ்சு லட்சம் பேர் தேவைப்படுற இந்த குரூப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் டூ தூ இப்போ நீங்கள் படித்து முடித்து வெளியே வரும்பொழுது நான்கு வருஷமோ அல்லது ஐந்து வருஷமோ படித்து வெளியே வரும்பொழுது இதுக்கான ப்ராசஸ் இன்னுமே அதிகரிக்குமே தவிர குறையவே கிடையாது அப்போ நான் என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக வந்து எத்திக்கல் ஹேக்கிங் படித்தாவே இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி தான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க இது எப்படின்னா ஜென்ரலாக எப்படி இருக்குன்னா நான் வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக திருநெல்லாம் என்ன வேலை பண்ணுவான் அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இட் இஸ் நாட் லைக் தேர் இஸ் ஏ ப்ராசஸ் ஸோ அதனால் ஸோ வாட் ஆர் ஆர் தி ப்ராசஸ் அவைலபிள் டு லேர்ன் சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது இது இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஜென்ரலாக வந்து இது நீங்கள் ஸ்டார்டிங்காக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு நெட்ஒர்க் என்ஜினியராக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறப்போ ஸோ யூ ஷுட் லேர்ன் அதாவது ஏதோ ஒரு டிகிரி படித்து முடிச்சிட்டோ அல்லது யூ ஷுட் நோ அபவுட் த நெட்ஒர்க்ஸ் ஹவு என் நெட்ஒர்க் நெட்ஒர்க் இந் த சென்ஸ் இட் மே பி என் ஆர்கனைசேஷன் இட் மே பி என் சோஷியல் மீடியா ஆர் இட் மே பி எனி இமெயில் ப்ரொவைடர்ஸ் எனி திங் இட் இட் இஸ் என் நெட்ஒர்க் ஸோ ஒன் ப்ராடக்ட் இஸ் என் நெட்ஒர்க் அப்போ அந்த நெட்ஒர்க் எப்படி இயங்குது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் கற்றுக்கணும் ஸோ நெட்ஒர்க் என்ஜினியர் ஜென்ரலாக வந்து இது வந்து ஃபஸ்ட் நீங்கள் அதை படிச்சுக்க முடியும் ஜென்ரலாக இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து பிடெக் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில் வந்து இந்த நெட்ஒர்க் சம்மந்தமாக அதிகமாக படிப்பாங்க ஸோ அதனால் ஒருவேளை நீங்கள் சைபர் செக்யூரிட்டி படிக்கணும்னு விருப்பங்கள் இருந்தால் நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி எடுத்து இதுக்குள்ளே நெட்ஒர்க் என்ஜினியராக வர முடியும் ஸோ நெட்ஒர்க் என்ஜினியர் வந்து நீங்கள் என்ன லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹவு என் நெட்ஒர்க் ஒர்க்ஸ் இந்த நெட்ஒர்க் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது வாட் இஸ் த ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹவ் இட் கனெக்ட்ஸ் சப்போஸ் உன் உங்களையும் என்னையும் எப்படி வந்து இந்த ஃபேஸ்புக்கோ அல்லது வந்து ஒரு நிறையா சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் லைக் ட்விட்டராக இருக்கட்டும் லிங்க் டனாக இருக்கட்டும் இவங்களாம் எப்படி நம்மளை இணைக்கிறாங்க ஸோ ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் ஹவ் எனக்கும் உங்களுக்கும் எப்படி ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்துகிறாங்க நான் ஸோ அது இல்லாமல் ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த அஃபீஷியல் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து ஹவ் இட் இஸ் ரிலேட்டிங் அப்படிங்கிறது என்டையராக ஒரு நெட்ஒர்க்கை பற்றி ஃபுல்லாக யூ ஷுட் நோ ஸோ ஹவ் இட் கனெக்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஹவ் இட் ரிலேட்டட் டு ஈச் அதர் இப்போ என்னை நானும் நீங்களும் எப்படி ரிலேட் ஆகிருக்கிறீங்கிறது அந்த நெட்ஒர்க் சம்மந்தமாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் லேர்ன் அபவுட் ஃபயர்வால் ஒரு ஒரு தப்பான விஷயங்கள் உள்ளே வருதுன்னா அதை தடுத்து நிறுத்துறது எப்படி ஸோ ஹவ் இட் ஹேஸ் Uh, has been coded அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ லேர்ன் அபவுட் ஃபயர் வால் வாட் இஸ் இன்ட்ரூஷன் டிடெக்ஷன் அண்ட் ப்ரவன்ஷன் சிஸ்டம் இன்ட்ரூஷன் அப்படின்னா யாரோ ஒரு முக ஒரு தெரியாத நபர் அதாவது வந்து ஒரு பொய்யான ஐபி அட்ரஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வர்றப்ப அதை டிடெக்ட் பண்ணுறதா தெரியணும் ஸோ அதுதான் வந்து இன்ட்ரூஷன் டிடெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அது இன்ட்ரூஷன் ப்ரவன்ஷன் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க ஸோ தட் யூ ஷுட் லேர்ன் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சென்சார் மூலமாக அந்த அது நீங்கள் அதை லேர்ன் பண்ணுறது மூலமாக ரைட்டான டிராஃபிக்காக அல்லது ராங்கான ஐபி அட்ரஸ் டிராஃபிக்காக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி அதை டிடெக்ட் பண்ண தெரியணும் ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் ஸோ ஒரு நெட்ஒர்க்கு தெரிஞ்சுக்கணும் தென் ஹவ் வே எப்படி கனெக்ட் ஆகும் தெரிஞ்சுக்கணும் சோ ஹவ் இட் இஸ் रिलेटेड टू ஈச் अदर தெரிஞ்சுக்கணும் யூ ஷட் லேர்ன் அபௌட் ஃபயர் வால் யூ ஷட் லேர்ன் அபௌட் ஹவ் தி இன்ட்ரூஷன் டிடெக்ஷன் இன் आवर ப்ரவன்ஷன் சிஸ்டம் வர்க்ஸ் அண்ட் ஹவ் டு சென்சார் இட் ஹவ் டு ஐடென்டிஃபை வெதர் இட் இஸ் தி ரைட் டிராஃபிக் ஆர் ராங் டிராஃபிக் இதெல்லாம் தெரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து உங்களுக்கு எப்படி சார் கிடைக்கும் இப்போ நான் இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டாச்சு நான் பிடெக் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி படிச்சா மட்டும் இதெல்லாம் எனக்கு கிடைச்சிருமானா கிடையவே கிடையாது சோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நெட்ஒர்க் என்ஜினியராக போய் அதுக்கப்புறம் மெது மெதுவாக நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிவிட்டு வரலாம் அல்லது வந்து நீங்கள் யூ கேன் லேர்ன் ஆன் யுவர் ஓன் ஜென்ரலாக நீங்கள் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி மைக்ரோசாஃப்ட் ஒரு விருது கொடுத்துருந்தாங்க வெறும் அஞ்சு வருஷம் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏஜ் ஃபெல்லோ அவர் பேர் வந்து கிறிஸ்டோஃபர் வேன் ஹெசைல் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஹேக் பண்ணி அதாவது எக்ஸ் பாக்ஸ் ஹேக்கர் அப்படின்னு நீங்கள் நெட்டில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஸோ ஹீ ஹேக்டு எக்ஸ் பாக்ஸ் வெறும் அவருக்கு வந்து வெறும் ஐந்து வயது தான் அப்போது இந்த லாஜிக்கை கண்டுபிடிச்சு இந்த ஹேக்கருக்கு படிக்கிறதுக்கு வயது என்பது தடையில்லை ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி ஹென்ஸ் டிகிரி இஸ் நாட் அட் ஆல் எசென்ஷியல் நான் ஒரு டிகிரியை படித்தா தான் இந்த சைபர் செக
ஜென்ரலாக வந்து படிக்கிறதுக்கு இப்போ டிகிரி ஓகே சார் டிகிரி படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்க இருக்கிறீங்க ஸோ டிகிரி படிக்கணும் அப்படின்னா ஜென்ரலாக இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வந்து ஒரு நல்ல டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும் அல்லது பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆர் பிடெக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அலாங் வித் சைபர் செக்யூரிட்டி சில காலேஜஸ்ல ஆஃபர் பண்ணுறாங்க லைக் அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி விஐடி யூனிவர்சிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி சில காலேஜஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் இந்த வருஷம் பிஎஸ்ஜி டெக்ல வந்து இன்டெகிரேட்டட் எம்எஸ்சி சைபர் செக்யூரிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறதா ஐ ஹேடு த மெசேஜ் ஃப்ரம் தெம் ஸோ அண்ட் ஆல்சோ பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜென்ரலாக நான் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி டிகிரியில் போய் ஜாயின் பண்ணால் போதுமா அப்படின்னா நோ ஸோ வாட் யூ ஷுட் லேர்ன் இன் தட் டிகிரி அல்லது நீங்கள் ஒரு இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபஷனுக்கு என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நீங்கள் கட்டாயமாக யூ ஷுட் நோ டூ லாங்குவேஜஸ் எஸ் மஸ்ட் எனி டூ லாங்குவேஜ் எய்தர் சி பைத்தான் ஆர் வந்து பைத்தான் ஆர் ஆர் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ இந்த மாதிரி எனி டூ லாங்குவேஜஸ் தெரியும் எதுக்கு சார் லேர்ன் லாங்குவேஜ் தெரியணும் அது வந்து ரொம்ப டீப்பான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பிகாஸ் ஹவு த ஹேக்கர்ஸ் கோட் இதை வச்சு தான் நீங்கள் ஹேக்கர்ஸ் வந்து எப்படி கோட் பண்ணுறாங்கன்னு உங்களோட ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ அவங்க கோடிங் என்ன பண்ணுறாங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா யூ ஷுட் ஹாவ் வெரி டீப் நாலேஜ் இன் கோடிங் ஸோ அதனால் கோடிங் இஸ் வெரி வெரி மச் இம்பார்ட்டன் ஸோ தட் த ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் டூ ஸோ ஜென்ரலாக வந்து ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நீங்கள் போய் படிச்சிங்கன்னா உங்கள் லைஃப் வந்து ரொம்ப 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 ஒரு நல்ல விஷயமாக போய் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் வந்து நீங்கள் வந்து சில கம்பெனிஸில் வந்து சார் நான் ஸ்ட்ரைட்டாக ரெக்ரூட் ஆகி ஆக முடியுமா நான் வந்து டுவெல்த்தே படிக்கல டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருக்கிறப்பவே வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் என்னை வந்து பெரிய கூகுள் மைக்ரோசாஃப்ட்டுங்கிற கம்பெனி மை ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்கன்னா எஸ் யூ யூ தேர் ஈஸ் என் பிளாட்ஃபார்ம் கால் பக் பவுண்ட்ரி பியூஜி பிஓயூஎன்டி ஆர்வை பக் பவுண்ட்ரி ஸோ இதில் வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் அவைலபிள் இருக்கும் நிறைய பக்ஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க பண்ணு கண்டுபிடிக்க முடியும் அது மூலமாக வந்து நீங்கள் பார்ட்டிசிப் அதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நீங்கள் பக்ஸ் ஃபைன் பண்ணுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களை வந்து அந்த இந்த மாதிரி சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு வந்து யாரெல்லாம் வந்து தேவைப்படுதோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டிக்கு தேவைப்படுதோ இவங்க எல்லாம் வந்து உங்களை வந்து தேடி உங்களை வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்து உங்கள் கம்பெனிஸில் எடுத்துக்குவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் ஜென்ரலாக இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு நம்ம தமிழியன் கூட ஒரு ஒரு பக்ஸ் பக் கண்டுபிடிச்சிருந்தார் ஸோ பக் கண்டுபிடிச்சதுக்கு வந்து ஜென்ரலாக கூகுள் வந்து ஒரு மெயினான பக் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா யூ நோ ஹவு மச் தே வில் பே கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு கோடி ரூபாய் உங்களுக்கு தருவாங்க அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு காலேஜில் படித்து அப்புறம் வந்து ஒரு ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணி கிட்டத்தட்ட நீங்கள் இருபது வருஷமாக கழித்து நீங்கள் சம்பாதிக்கக்கூடிய இந்த பணத்தை வந்து ஒரு பக் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது மூலமாக உங்களால் வாங்க முடியும் ஸோ இந்த பக் பவுண்ட்ரி அப்படிங்கிற பிளாட்ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இது ஒரு சில பேர் எங்கிட்ட டவுட் கேட்குறாங்க கிரிப்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அந்த சைபர் செக்யூரிட்டி லைனில் வரக்கூடிய ஒரு கோர்ஸ் தான் ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட பார்ட் இருக்குது ஸோ ஏஐஇன் சைபர் செக்யூரிட்டி இருக்குது அது வந்து என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு பேட் டிராஃபிக் வந்து டிடெக்ட் பண்ணி இது பேட் டிராஃபிக்காக இருக்குதுன்னு சொல்லி ஃபயர் வாலுக்கு சொல்லும் ஃபயர் வால் டிடெக்ட் பண்ணி அதை க்ளோஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த இது வந்து ஆட்டோமேட்டடாகவும் இருக்குது ஸோ ஏஐ ப்ராசஸும் இந்த சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு வந்து இருக்குது ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் ஆஸ் வெல் ஆஸ் கோடிங் ஸோ இதை வந்து முதல்ல மெயின் கத்துக்கோங்க நீங்க எந்த காலேஜில் வேணாலும் படிக்கலாம் பட் ப்ரொவைடட் நல்ல கல்லூரியா இருந்தால் மட்டும் உங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நல்லா கிடைக்கும் நீங்க கேட்க விஷயங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்க எதிர்பார்த்து லேப்ல உட்காந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு நிறைய கிடைத்து உங்களுக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அதெல்லாம் நான் சர்டிபிகேஷன் நீங்க முடிச்சீங்கன்னா இதை விட நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு ஒரு ஆர்டினரியா நீங்க கோர்ஸ் முடிச்சீங்கனாவே ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு இருபதாயிரத்தில் இருந்து ஐம்பதாயிரம் எழுபதாயிரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கிறக்கான வாய்ப்பு இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டில் இருக்கு நீங்க ஒரு சர்டிபிகேஷன் அதாவது எஸ்ஏஎன்எஸ் சயின்ஸ் ஈசி கவுன்சில் இது சர்டிஃபிகேஷன் இந்த சம்மந்தமாக நீங்கள் முடிச்சிங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து ஈவன் சிஸ்கோ ஆல்சோ ப்ரொவைடிங் சர்டிஃபிகேஷன் லைக் சர்டிஃபைட் சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர் இந்த மாதிரியெல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேஷனை நீங்கள் முடிக்கிறப்போ கட்டாயமாக நீங்கள் சர்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் செட் செட் பண
எல்லாரும் பாராட்டப்படக்கூடிய விஷயமா கூட இந்த ஃபீல்டு வந்து இந்த ஃபியூச்சரில் வந்து மாற இருக்குது இப்போவே அது மாறிட்டு இருக்குது ஸோ அதனால் கட்டாயமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற கோர்ஸை வந்து நன்றாகவே படிக்கலாம் என்னோட ஐ ஐ ஸ்ட்ராங்லி ரெக்கமெண்ட் டு ஸ்டடி திஸ் கோர்ஸ் ப்ரொவைடட் இஃப் யூ இட் இஸ் ஆஃபர்ட் அண்டர் எ வெரி குட் காலேஜ் ஸோ ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்ட ஐ டுக் த டைம் ஆஃப் யூ So let us come with other, another important uh, uh, career for you people. Until then, it's bye from Ashwin.